kabisa unaangalia previous reading ilikuwa ngapi. Mhm. Alafu unakuja unasoma na hapa current reading iko ngapi? Na nani unakuwa naye? Nakuwa na mwenye nyumba. Na mwenye nyumba. Mhm. Kwa hiyo ukija nikija na hapa kwa tunakuja hapa kwenye bomba. Mm-hmm. Alafu ndo naanza kusoma naye na kumuelekeza kwamba paka sasa ametumia unit ngapi. Kwa hiyo ina maana mwenye nyumba unaposoma unit yeye anatakiwa azijue. Yes. Na yeye anajua. Yes. Hebu mama tuambie unatumia unit ngapi? Yaani unaopita ulikuwa ngapi na sasa hivi ngapi? Yaani kwa kweli tu mimi niseme ukweli. Wasoma mita sijawahi kuwaona hapa. Mimi naletewaga tu bili. Na sielewi waga natumia mita ngapi na, si, na mpaka sasa sielewi mita jinsi ninavyotumia. Mimi ninavyoletewa bili tu naenda kulipa. Mara mwisho walikuletea bili kiasi gani? Waliniletea 6500 na 500. Kwa mwezi wa 4. Walikupa shilingi ngapi? 6500 na 500 na 5. 55. Kwa hiyo ujui unit zako? Sijui. Kuna kitu nadhani mmejifunza. Hebu nifundishe, hebu mwelekeze mama huyu. Hebu msomee mita ya kipindi kilichopita na cha sasa. Na natakiwa alipe kiasi gani? Muoneshe. Njoo mama. Kwa mfano, hapa unit zetu zinaanza kwa zina zilo ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano. Kusoma tunaanza kusoma huku kuja huku. Hapa tunaona kuna saba, hapa mm. ni mbili. Kwa hiyo jumla hapa inakuwa ni unit ngapi? 72. Previous zako zipo kwenye mashine zetu. Na maana ninapokuja kusoma na kuwa na previous zile ambazo zilopita ambazo zinakuwa kwenye ile bili yako ambayo unatolewa. Mm. Nikija nikisoma hii hapa nachukua ile previous zilopita mm. na toa hii ambayo nimeipata sasa hivi napata mm. unit ulizotumia kwa mwezi mmoja. Mm. Unajua maana unit ni mimi tu matumizi ya mita haya kwa kweli sijaelewa. Eh? Na siaelewi tu mpaka sasa. Maana wangekuaga wanakuja wasoma mita labda na mimi nipo wakanielekeza. Kidogo ningekuwa nimeshaelewa lakini sasa wananisijua na nikutaga hata kama nipo sijui waga wanasoma tu wenyewe wanaondoka sielewi. Na sijawahi kukutana nao siku moja waje kusoma mita. Kama mnakutana labda kama kipindi fulani walikuja wanasema tu tunataka kubadilisha mambo ili mwe mnalipia kwenye mitandao siku hiyo ndo aliniita nikaja hapa kwenye mita wakasoma wakadai namba za simu wakasema sasa mambo yako hapa kulipia utakuwa unalipia kwenye mtandao aiza unaenda benki unit moja kiasi gani nyie mnauza kuanzia unit zilo mpaka tano ni 840 na kuanzia unit tano na kuendelea 960 mimi nafanya flat hapana flat ni size ya bit hamna kwa sababu nyumba zote zimeshafungiwa mita unit moja duasa shingapi 1200 average ni 1200 kama na 50 average kwa sababu na siku na 0 mpaka 5 5 mpaka 1200 ngoje ni kueleze mama lakini hao ni tofauti hapa ni sawa mimi ndio inaofanana hiyo wala hamna tatizo mimi nimekuna vitu nimejifunza nataka niwape tu elimu lakini kuna mambo wa Tanzania wanatakiwa yafahamu unaposema unit moja ya maji maana yake ni lita elfu moja unit moja ya maji maana yake ni lita elfu moja za maji nini maana ya lita elfu moja za maji maana yake lita elfu moja za maji naomba ndo ndo ya lita ishirini naomba ndo ya lita ishirini naomba lita ishirini na tena naenda tu baadaye nitajua nini cha kuzungumza unit moja Mamlaka za maji wanauza maji kwa unit. Tunaposema unit moja ya maji maana yake lita elfu moja za maji. Na ukisema lita elfu moja maana yake ndio hizi za lita ishirini, hamsini. Yaani lita unit moja unatakiwa uwe na ndoo za maji hamsini. Kwa hiyo huyu bwana anasema unit moja kwake anauza shilingi ngapi moja na mbili. Kwa hiyo elfu moja na mbili unatakiwa ugawanye na shinga, na, na ndoa ngapi? hamsini. Kwa hiyo kila ndoa automatically atakuwa anatoa kiasi gani? Shilingi shilingi na eh? Kwa hiyo kama msomaji mita wewe hupati toa hesabu. Akija hapa kwanza lazima akushirikishe kwenye kusoma si kuambia tu akukadiria kwa sababu umevaa jezi ya Chelsea yeso Chelsea na nakwambia yeye bwana unit kadhaa 
uje utizame hapa kwa hiyo yeye anatizama zizo kupita na za sasa unaona kabisa ukitoa umetumia labda unit 5 wewe huna tatizo unachukua tu 1200 mara ngapi mara tano alafu sio lazima mpaka yeye aje wewe tayari ushasoma unajua kama alikuja za awali unazijua umeziandika ina maana za sasa zitatangulia si unatoa mwenyewe unazijua kama umetumia unit tano, manaka unachokifanya 1200 mara ngapi mara tano. unaijua bei yako wala huibiwi lakini kikubwa ambacho ninachokiona kwamba wasomaji mita asilimia kubwa wanawakadiria watu na kuwabombikizia bili za maji huwezi mimi kuja kunisomea mita yangu bila kunishirikisha Huwezi mimi kunipa bili ya maji bila kuijua unit ya maji kiasi gani na natakiwa nilipie nini na nimetumia nini. Kwa hiyo mkurugenzi kuna jambo ambalo walifunza. Wasoma mita wote pamoja na wakurugenzi wa mamlaka za maji. Kuhakikisha wanawashirikisha watumiaji maji ya kuweza kujua unit zao za maji ili waweze kulipa bili halisia. Serikali hii imeweka utaratibu mzuri ya kuhakikisha Watanzania wanapata maji, si maji tu lakini wanalipa kwa halama nafuu si kuwabambikizia watu bili za maji ni haki ya mwananchi kupatiwa maji na jukumu la kumpatia mwananchi maji ni jukumu letu sisi wizara ya maji lakini mwananchi asisahau ana wajibu wa kulipia bili za maji si bili tu lakini si bambikizi kwa hiyo kuna haja ya elimu hususan kwa watumiaji maji kuweza kujua unit zao wanazotumia ili waweze kulipa halama halisia si za kubambika bambika na hili jambo tutazungumza na eula lakini mkurugenzi kuna haja ya kuwabana wasoma mita wote katika eneo lako naona bakurugenzi wote nchini ili katika kuhakikisha Watanzania wanaondokana na malalamiko makubwa sana ya bili za maji. Tumeingia katika bunge hili nadhani mmesikia kelele. Hususan katika eneo la bili za maji na hili tutalisimamia ili katika kuhakikisha kwamba wananchi wanalipia bili za maji ambazo ni halisia. Mmejifunza na mmeona kiuhalisia na ndio maana nikawaambia tondeni. Ili jambo hatukulipanga lakini mmeona wananchi wanauhitaji wa kujua namna ya utaratibu wa kulipia bili zao za maji. Kunipa nafasi labda mimi kwa, kwa niaba ya wananchi hawa nizungumze jambo moja. Serikali imefanya kazi kubwa sana. Hadi tunafikia hali kama hii leo. Na tunashukuru sana kwa ujio wa duasa kwamba upatikanaji wa maji sasa hivi kwa kweli ni mzuri kote kote. Swala so, lazima la kusoma mita ni kweli wanaweza wasashirikishe wasa wananchi kwa sababu unaweza kuja kusoma mita mwenye nyumba hayupo sasa nao inakuwa shida lakini bili zote zinazokuja zinaonyesha usomaji uliopita na usomaji wa sasa kwa madeni yamechanganuliwa hivyo kwamba deni lako la nyuma ni hili lakini deni lako la mwezi huu ni hili kwa hiyo akipata wanaweza akaona kama hata akienda pale maji wanawaelezea vizuri kwamba mwezi huu unadaiwa hichi lakini hili deni la nyuma sasa shida iliyopo mheshimiwa naibu waziri ni moja. Upatikanaji wa maji kwenye mji huu wa Chamwino ikiwa na maana Bugili, uko Chirangali, Mwigamire, Chamwino na Msanga haufanani. Wakati fulani Chamwino ndio tuliona walikuwa na upatikanaji mzuri, lakini baadaye wote tulikuwa na shida ya upatikanaji wa maji kote kote. Lakini toka mkuja Chuasa tunaona kote sasa yanapatikana maji. Hata nyumbani kwangu ambako nilisahau maji muda mrefu sasa yanakuja anajua mereja hapa jinsi tupo kwa tunasumbuana lakini hakuna cha kufanya kwa sababu maji hayapo sasa shida iliyopo sasa hivi baada ya duasa kuja kwa kweli bili zinakuja kwenye simu kwa wakati kabisa na ikikueleza kabisa kwamba mwezi huu umetumia kiasi hichi unadaiwa kiasi hichi lakini kuna deni hili kumbuka la nyuma hujalipa shida iko kwenye deni la nyuma Maji yalikuwa yapatikane kabisa. Tulikuwa tunalipa flatlet shilingi 6000, maana anajua hapa. Zimeaccumulate hadi imekuwa figa kubwa. Sasa watu wanalamika sana. Wanapata bili kweli. Lakini hili deni la nyuma inakuwaje sasa ambapo kulikuwa actually hakuna maji. Hiyo ndio shida wananchi nadhani mshindo kujieleza kwa sababu tumezungumzia kwenye usomaji wa mita usomaji wa mita lakini hiyo ndio shida kubwa mimi kama mwakilishi wao wanao nipigia kelele sana. Sasa hili nilikuwa nalizungumza la kitaifa. Kwa sababu tulikuwepo katika bunge na hizi kelele zilikuwa nyingi sana. Na nilitaka nione uhalisia namna wa mwananchi mimi mwenyewe nilishanikuta. Nakumbuka siku moja nilikuwa nimelala nyumbani 
mimi mamangu yupo pale kuna watu walikuwa wanataka kukata maji sasa kwa baada akasema ngojeni muite mwenyewe nimetoka na kibukta changu tu basi nikawa namwambia pale anamwambia kata <coughs> anamwambia ukate kwa sababu gani mbona hakuna bili yote anamwambia yule kijana wewe nishakuelekeza kata <coughs> akate vipi hebu nisomee hapo unit kiango gani Ah unit hapa umetumia unit 45. Sasa mimi nikabidi na nini ifanyaje? Nisome lakini uweze kuamini hii mita hakuna chochote kinachosoma. Mita hii hakuna reading yoyo yoyote. Sasa anaangalia vizuri ndio ananiona mimi. Sasa mheshimiwa naomba nipige magoti tusamee sana. Tusamee sana baada ya kunifahamu. Sasa mimi leo ni kiongozi wananchi wa kawaida. Na kesho yake wakaja kuibadilisha hii mita. Kwa hiyo lazima tuwasimamie wasimamaji mita wananchi wanahitaji kusaidiwa hata wakati mwingine mwananchi wa kawaida anaweza kawa na tatizo akatuma meseji ya kusema huku maji yanavuja huku na tatizo fulani response isiwe nzuri lakini wewe tuma wewe meseji kiongozi sasa hivi watakuja na watakujibu utamaduni ule usio kwa kiongozi tu utamaduni ule uwe ni kwa watu wote katika kuhakikisha watu wanapata huduma hii muhimu sana ya maji unafanya kazi nzuri sana 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 watu wa chini lazima wasimamiwe ili katika kuhakikisha haki inatendeka lakini pia ni marufuku kwa mwananchi ambaye hapati maji unamchangiaje bili ya maji mimi nidhani duasa hii hoja imetolewa na mheshimiwa mwambunge mnaweza kulisimamia mtakaa na busara itatumika ili katika kuhakikisha kwamba wananchi hawa wanaendelea kupata huduma ya maji wanachamwinyo na mtaweka utaratibu mzuri baada ya kusema hayo ndugu zangu asante sana Mungu awabariki sana. Baba mkurugenzi kwa naibu waziri labda moja tuniseme kwanza tunashukuru kwa kutembelea eneo letu jipya la utoaji huduma ambalo wizara yako imetuongezea. Na kimsingi ni sema tu kwamba tumepokea maelekezo yako. Kuna sehemu tuna weakness tutazirekebisha. Tumepokea malalamiko pia ya mheshimiwa mbunge kuhusu nani kuhusu maeneo ya zamani bili zile bili za zamani ambazo watu walikuwa wapati maji. Meneja wangu hapa ambaye yuko hapa alisha nieleza hilo swala kwamba kuna wengine walishaandika barua toka zamani wale definitely tunawapa moja kwa moja wale ambao walikuwa wapati maji waliandika barua toka kipindi cha nyuma kwamba bwana mimi sasa hivi sipati maji naomba mnitoe kabisa katika mfumo au tunawatoa kabisa katika mfumo kwa hata mengine tutashughulikia wataandika barua wale ambao kweli tunajua madeni ya zamani na kweli alikuwa hayana mantiki tutangana namna ya kuyashughulikia na kuyapitia katika bodi ili aweze tuweze kuyatoa kama kweli ni eneo ambalo lilikuwa lina huduma ya maji kabisa kabisa. Kwa hiyo tutalifanyia kazi mheshimiwa naibu waziri. Huduma ambayo itakuwa kwa halama na fu lakini si zambi ya mwananchi kujua haki yake. Leo mheshimiwa mbunge unajua haki yako ya posho kiasi gani? Si zambi mwananchi kujua haki yake ni namna gani anatakiwa alipia bili yake ya maji. Basi mama yangu asante sana Mungu akubariki sana.